Magandang araw mga ka-aerial defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga sundalong nasa BRP Sierra Madre pumalag sa mga Chinese na kumuha ng supply. Pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inakusahan ng China Coast Guard ng pagsamsam at pagtatapon ng mga pagkain sa dagat at iba pang supply para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa isang outpost sa Ayungin Shoal, at umano'y humahad lang sa medical transfer ng may sakit na sundalo, ang parehong mga insidente ay naganap noong ikalabinsyam ng Mayo, nang ang Philippine Navy ay nagsagawa ng airdrop operation upang dalhin ang mga supply sa BRP Sierra Madre. Ilang oras matapos e-claim ng Chinese state media na ang mga tauhan ng BRP Sierra Madre ay nanutok ng baril sa CCG sa parehong araw ng ikalabinsyam ng Mayo, sa isang post sa social media noong linggo, sinabi ng Propaganda China Central Television na hindi bababa sa dalawang lalaki ang nakitang may dalang baril sa deck, na itinuro ang mga ito sa direksyon ng CCG, isang video ang lumabas na nagpapakita ng isang lalaking nakamaskara na panandali ang may hawak ng isang malabong itim na bagay na parang rifle, ang CCG ay nag deploy ng apat na rubber boat noong May 19, para drop operation ng isang Philippine Navy aircraft sa Sierra Madre, kinuha ng mga inchik ang ilan sa mga provisyon, karamihan ay pagkain, at ikinalat ang mga ito sa dagat, ngunit ang ilan sa kanila ay ninakaw ang mga supply para sa kanilang sarili. Sa parehong araw, hinaras din ng dalawang barko ng CCG at apat na rubber boat ang isang medical evacuation operation na naglalayong magbigay ng tulong medikal sa mga sundalong nagkasakit, isa sa mga barko ng CCG ang direktang nagpasabog ng water cannon ito sa outboard motor patungo sa isa sa mga rubber boat ng Pilipinas. Ayon sa source, nasira din ang engine guard ng Philippine boat matapos na bumangga ang isang Chinese rubber boat sa likuran nito. Ang ayungin ay isang low tide elevation na nasa loob ng 370 km exclusive economic zone ng Pilipinas, mga 174 na km mula sa lalawigan ng Palawan, ang Sierra Madre ay nag host ng isang maliit na grupo ng mga tropang Pilipino, na nangangailangan ng regular na rotation at resupply mission na may banta galing sa China. Noong 2016, sinabi ng Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, na walang legal na batayan ang malawakang pag-angkin ng China sa karamihan ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea, subalit ang China ay hindi makaintindi at pilit na iginigiit ang kanilang Imagination 9-line na ngayon ay 10-line na nagbabala si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa agresibong aksyon ng China sa Indo-Pacific Region at igiiniit ang kahalagahan ng dialog para maiwasan ang gulo. Sa naging talumpati nito sa Asia Security Summit o mas kilala bilang Shangri-La Dialogue, Sinabi ni Secretary Austin na ang kinakaharap na harassment ng Pilipinas ay mapanganib. You know, President Marcos spoke eloquently last night about the rule of law in the South China Sea. And he's right. Every country, large or small, has the right to enjoy its own maritime resources and to freely sail and operate wherever international law allows. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Peace and stability across this region are crucial for the whole world. Our friends in NATO and the European Union and the G7 know it. And so do we. So from day one, the Biden administration has emphasized that the Indo-Pacific is at the heart of U.S. strategy. The United States is deeply committed to the Indo-Pacific. We are all in. And we're not going anywhere. Countries across the Indo-Pacific, including the United States, are converging around these enduring beliefs. 
respect for sovereignty and international law. The free flow of commerce and ideas. Freedom of the seas and skies. And openness, transparency, and accountability. Equal dignity for every person and the peaceful resolution of disputes through dialogue and not coercion or conflict. And certainly not through so-called punishment. These principles are widely shared. And they are vital. And we've all seen the consequences when states choose to violate them. Let me also note that yesterday, I had the opportunity to meet in person for the first time with Minister Dong of the People's Republic of China. We had a frank discussion, and that's important. When we all gathered here last year, I said that the right time for defense leaders to talk is any time and every time. So there is no substitute for direct military-to-military -military talks between senior leaders. And there's no substitute for open lines of communication to avoid misunderstanding and miscalculations. As I've always said, dialogue is not a reward. It's a necessity. And so I look forward to more talks with the PRC. Binigyang diin din ito ang pagpapanatili ng dialogue sa pagitan ng mga militar at sinabing hindi papalitan ang open lines of communication para maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan at miscalculations, aniya, magiging secure lamang ang Amerika kapag ligtas o matatag ang Asia, ito rin ang dahilan kung bakit matagal na aniyang pinapanatili ng US ang presensya nito sa reyon, matatandaan na nitong biyernes, Nakipagkita si Austin sa Chinese counterpart nito na si Dong Jun, sa sidelines ng pagtitipon kung saan inihayag nito ang concern kaugnay sa provocative military activities ng China malapit sa Taiwan, ito na kauna-unahang personal na pag-uusap ng dalawang defense chief simula noong November 2022, samantala, binigyang diin naman ni Austin ang commitment ng US sa defense treaty nito na Pilipinas na tinawag niyang ironclad. Let me begin by saying that our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. No questions, no exceptions, ironclad. I won't, uh, I won't speculate on any hypothetical situation. What I would say, though, is that what we are doing and what we continue to try to do is to make sure that that doesn't happen. And by increasing dialogue between, uh, you know, major powers and, and uh, making sure that countries are working together to promote uh, freedom of the seas and freedom of the skies, uh, that will narrow the possibility that this, this happens. There's, there are a number of things that can happen at sea or in the air. We recognize that. But our goal is to make sure that we don't allow things to spiral out of control unnecessarily. And again, I will not speculate on, on any one thing or another. I will continue to emphasize that our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. With the Philippines, Australia, France, and more than a dozen observer countries, we just concluded the biggest Balakatan exercise yet. We're also making huge strides in two other major multinational exercises. Across Southeast Asia, we're using new technology and training to uphold freedom of navigation in the South China Sea. And that includes working closely with our allies in the Philippines to field maritime defensive capabilities and expanding maritime domain awareness across the region. In this spring, President Biden secured unprecedented funding for foreign military financing in the Indo-Pacific. We're moving quickly to get those funds to our partners. Nitong biyernes naman, binatikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 
ang illegal, cursive at agresibong aksyon sa disputed waters, sa pagbubukas ng defense forum at matapang na sinabi na nakakasira ito sa kapayapaan, stability at pag-unlad sa naturang karagatan. Tinutulan ng China ang pananaw ng Pilipinas sa inisyong advisory opinion ng International Tribunal on the Law of the Sea na ginagawang legit ang claim ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang naturang advisory opinion na nagtatakda ng responsibilidad ng mga bansa na protektahan ang kanilang marine environment sa kanilang jurisdiction ay nakatuon lamang umano sa climate change response at pagprotekta sa marine environment, hindi umano nito saklaw ang mga isyu sa territorial at maritime disputes o ang bisa ng arbitral award sa pinagtatalunang karagatan. Sinabi din ng Chinese official na hindi dapat gamitin nito ng ilang bansa para sa kanilang pansariling interes. Naniniwala din ang China na hindi gusto ng international tribunal o ng anumang bansa na makita ang naturang advisory opinion na mabaliktad ng tinawag nitong illegal, null at void arbitral award. Sajue根本不构成国际法，反而对国际法制造成冲击。中国不接受、不参与仲裁、不接受、不承认所谓裁决，更不接受任何基于该裁决的主张和行动。这恰恰是维护联合国海洋法公约的完整性和权威性，维